Det här är en demo hur man kan utnyttja olika typer av verktyg för att presentera olika typer av data på olika sätt. Vi kan börja med att titta på ett verktyg som Kosta kommun har gjort med open source teknik som heter Kartspionen. När det gäller Kartspionen så kan man ställa in vad man vill ha i spionögat och vad man vill ha utanför spionögat. Man kan föra ögat över kartbilden. Man kan med pilen upp förstora ögat. Och man kan med pilen vänster höger sätta en transparens på ögat. Vi kan till exempel sätta bakgrundskartan i Karlstad och inom ögat har vi ett flygfoto från 1929. Om vi dubbelklickar så förstår vi, förstår vi och kan röra oss runt i stan och se hur Karlstad såg ut på den tiden. Till exempel kan vi gå ner i hamnområdet. Och se att på den tiden så var det inte mycket med hamnrådet. Det låg ett stort sågverk ute i hamnen. Som jag visar förut kan man med pilen göra ringen transparent för att få det exakta läget på objekt idag kontra objekt 1929. Bakgrundskartan kan vi ställa om till till exempel lutningsmodellen. Och gå runt och se. Jämföra kartan. Se historiska saker i kartan. Budrätten till exempel som ligger där och Karlstad kommuns. Jag vill inte säga reningsverk. Latrintömning skulle kanske vara ett bättre ord. Det syns idag att det är otroligt frodigt just på det området. Det var ett exempel på karta som vi kallar kartspionen. Vi kan gå tillbaka och titta på ett annat verktyg som vi har som heter jämför sida vid sida. Vi kan flytta kartan. Alla kartor flyttas samtidigt. Ett intressant område som vi har är gamla ammunitionsfabriken ute på Sakristal. Vi kan kalla det Sakristalsudden. Eller vi kan kalla det heter Sakristalsudden. Ett flygfoto från 1960. Ingenting har hänt. 1929 års karta hade vi inte någonting där så att det kan vi inte jämföra med. Vi kan ta flygfotot 2015. Vi kan ta flygfotot 2008 kanske. Det kan vi se. En otroligt expansiv byggnation. Och skalan och området följer med. Vi kan även ta, som jag visat, mycket annat, skuggmodellen. Och vi kan ta lutningsmodellen. Och vi kan ta bakgrundskartan. Vi har även ett tredje verktyg som kallas Swipe. Och då kan vi ställa in... Till exempel 1960 kanske på vänstersidan och 1929 på högersidan. Och då dra över kanten för att se vad som har hänt. 
kanske är jätteintressant att se hamnområdet som jag drar över där. Kanske ännu mer intressant om jag ställer in på vänstersidan hamnområdet idag. Och drar över. Om vi går tillbaka till det första verktyget jag visar som heter kortspionen. Så ser ni att det dyker upp någonting här som säger att jag kan dela min platsinfo. Det innebär att jag kan ha GPS-stöd till det här verktyget. Den här, det här verktyget är responsivt så att jag kan köra det här på en platta eller en mobiltelefon. Och då får med mig den blåa pricken där jag är. Jag kan alltså göra en rundvandring i Karlstad från något speciellt år. Det kan se ut så här då. Och det här var ett exempel på hur man kan utnyttja olika typer av verktyg för att bygga webbsidor, för att bygga olika typer av appar för att kunna utnyttja geografiska data.